始まりまりすねウイニングルブン2021えー、まあね先行体験された方はいたみたいなんですけど、えー、私どもみたいなね、えー、ルンメンゲを持ってない人たちはもう今日からの戦績が本物だと思ってくださいやっぱルンメンゲがいなかったあの時はもうベータテストですよ俺からしたらはっ行きましょうということでまずはあ、まあ、アイコニックのねもう欲しい選手なんか、ボアテングボアテング来てるやんこれ絶対、え、ノーマルボアテングだよねこれね。うん。あ、クラブセレクションあ、え、強いのこれ。えー、ジェロームボアテング、レベルまで23、逆回33、コンガン4。コンガン4かよ。主力23上がり。ディフェンスセンス95、ボールダッシュ94、アグレッシブレスが93。スピード80、瞬発81、フィジカルコンタクト94か。え、普通に強そうだね。ただ、コンガン4が微妙だよね。キャインですよね、それは。でも、これはちょっとね、いい、いいやつかもね。うん、この辺とかはどうなのこれなんかさ、普通のやつばっかくれてたじゃん。みんな、ただのノーマルおじさんなのかなと思ってたけど、結構強化されてんだね。え、メッシュはメッシュもそうなのメッシュもそうなのあ、引いちゃった、間違えて。いらないのに。あれ、メッシュとかロナウドノーマルじゃなかったあ、やっぱり。最近のプレゼントはクラブセレクションなの俺、どうせいらないやつだろうなと思って引いてなかったわ。え、結構ボアテングとかだったら使い物になるのかもしれない。はい、ということで、まずはアイコニックモーメントアイコニックスタンダードアイコニックよーし、行きましょう。今日はもう、まず俺、ベッケンバーワーが大好き。もうエコヒーキと言っていいぐらいですね。えー、レベまで19、コンガンが3、2、コンガン、あ、違う、逆足3、2、コンガン8、もう申し分ない1 8 1ンチもうこの人は確かにディフェンス面ビエラみたいな強さはない、えー、とは思いますけどあのねビエラとネドベドの間みたいな感じですねまあなんかビエラは、ね、ボールは取るけどオフェンスどうなのとかネドベドはオフェンスいいけど守備はちょっと微妙かなみたいなそのね間間をうまく取ってくれる人ですでレベルまで3上がり、えー、ディフェンスセンス97ボールダッシュ96アグレッシブネス84まず OMF ができるねこの能力このスピードフィジカルコンタクトパスシュートある選手でこんだけディフェンスがあるって、ね、どこにはめてもそれがね起こるんですよギャップが生まれる OMF に入れたらディフェンスうまい OMF でボランチに入れたらパスとかシュートがうまいボランチドリブルがうまいボランチとなりますんでどこにいてもま,まあミスターオールマイティだからこそどこにいてもこう良さがギャップが一つ抜きんでたものが出てくる俺はこの人好きですまあその分ビエラみたいにねもうゴリゴリ取りまくる体ぶつけて取りまくるっていうスペシャルな部分はちょっと少ないけどまあアドバンテージは作っていけるさあ来ましたカール・ハインツ・ルンメニゲ今出てるやつとどっちが強いんですかと関係ねえ持ってねえんだから絶対欲しいよね四六二十四の四上がりスピード九十七瞬発、えー、96、えー、フィジコン八十六もう正直この人はもう能力にない強さ AI の,あの,ああ AI の,、ね、あの作り方がバカなんだと思います。好みがやりすぎちゃったみたいな。こういう AI というかこういうモーションがあるでしょ。あれが、ね、強いんだと思う。まあ、どこで発動してるかあんま分かってないけど。多分ポジショニングとか抜け出す時のターンの仕方とか体の使い方だと思うんだけど。異次元マジで。でもそう考えたらフェルナンド・トーレスがあのこの間出たやつ、俺が持ってるやつの方が強いとかさ。能力的には前のやつの方が強いのに。ってことはよ、固有 AI とか固有モーションとかが変わってるはずなんでまあもしかしたらオフェンスセンスディフェンスセンスの兼ね合いでポジショニングとかがうまくはまったってだけかもしんないけどもしかしてそういうことであればこのルンメニゲがあんまり強くないという可能性もちょっと出てきちゃう怖い恐ろしいやでも絶対そんなことないローター・マテウスオフェンスセンス85どあボールウォールコントロール85ボールキーパー86グランドパス85フライパス89で逆足4に混乱8レベまで213上がりですよ3から4上がりで、えー、マテウスは良、えー、かったんですけど俺的にはね結構好きなんですけどあのー、正直ねこのルあのベッケンバウアーちゃんとあんまり違いがわからないというかちょっと類似してるでしょでプレーメーカーでポジションがセンバーボランチとか
あールンメニゲあーベッケンバウアーちゃんはやっぱサイドバックが1個できるっていうのが俺的にはちょっといい感じ正直このサイズマテウスとかベッケンバウアーをセンターバックで使うって気にはなれないよねただサイドバックだったらまあね調子次第で全然、まあ、ベッケンバウアーしか入れれないっていう時は入れてもいいかなみたいな感じであります1位ルンメニゲ2位ベッケンバウアー3位マテウスただマテウスはちょっと好きなんでうん好きなんですよね単純にだから使いたいでも使えなくてがっかりみたいなプレイメーカーになって変わったことあんのかなまあいいやちょっと楽しみなんで俺は取りますはいということで POT 今週の週刊ガチャいきましょうということでえデイブちゃんこれリークされてたよねなんでねなんでリークされてたの<笑> 2日前ぐらいからリークされてたよねもう業者だろうねあれねえー、で写真がなかったんでケビン・デブライネレベルまで17逆足4三、コンガン8グランダーパス99レベル1でだよフライパス97スピード80瞬発78キック力89フィジコン74ボディコン79スタミナ89でレベルまで3上がりオフェンセンス93ボールコントロール96ドリブル95ボールキップ96でグラフライパス99でしょ決定力87スピード83瞬発81強いでしょフィジコン77ちょっと低いけどまあそんなめちゃくちゃ低いってわけでもないチャンスメーカーミドルシュートワンタッチパススルパスただね相手にいるとねデブちゃん結構うざいんですよだから俺ありだと思うなさあハリー・ケイン1 8 8ンチフィジカルコンタクト86で基本的にはえー、っと1上がりかなで決定力だけ4上がりでレベルまで99でオフェンセンスは3上がりだから97ヘッダーコントロールカーブミドルシュートドロップシュートアクロバティックシュートワンタッチシュートワンタッチパス PK キッカーマリーシアスピード79瞬発76フィジコン86え強いんじゃないですか実際どうなのあラインブレーカーだよねえケインってどうなんだろうねなんか使ったら強そうだけど結局俺もねノーマルでケインをね今年強いんじゃないかっていろいろ試してたんだけどなんかムバッペかなんかが来ちゃってもういいやってなっちゃったんだよね<笑>ちょっとケインはチェックしていきたいところですねファンクアドラード1 7 9センチコンアン632まあ足が速くてドリブルがうまいという感じでねドリブル付きにからしたらいい選手だよねダブルタッチとかつけたら最強ってなるのかなさあ僕には気持ちは分かりませんがポール・ポグは CMF 逆足3人の後半6 9 1 1このタイプは俺大好きボックス2ボックスでしょでレベルまで4上がりオフェンスセンス86ボー,トボールコントロール95ドリブル90ボールキープ93グランダーパス91フライパス94決定力も80ちょっと低いねアイコニックとかだったらこの能力で決定力90とかいるからちょっと低く感じるけどまあ普通はこんなもんでしょうとでスピード84瞬発75フィジコンが93うんてかなんで今さ普通に CL 敗退したマンチェスターユナイテッドって意識があるからなんでこいつ FP で来てんだろうと思ったけどねリーグ戦でボンバーとでもまあ強いと思います当たりですよさあウィルフレード・ザハスピード92瞬発94ドリブル93ボルキーパー8 8 1 8 0ンチライジングシュートエッジターンルーレットエラシコシザーズフィジカルコンタクト75ザハとクアドラードだったらどっちがいいかなあー俺クアドラードの方がいいかもあ違うザハだザハの方がフィジカルあるもんねスピードもあるか抜けてるね決定力あパスが下手だクアドラードはあフライパス88は結構でかいねでピンポイントクロスあるしみたいなただザハは真ん中で使えるからね幅は広いかもねうんサイドハーフかウイング置いてる人はクアドラードでもいいけどねサルダル・アズムンこの人がね謎に強いって去年から言われてますよね謎にねな,なんか不思議な強さがあるみたいな、まあ、不思議な強さっていうか、まあ、ぶち抜けた能力がないけどバランスがいいんだろうねレベルまで5上がり1 8 6センチスピード94瞬発93キック力88ジャンプ96フィジコン90決定力90オフェンセンス94ヘッダーアクロバティックシュートヒルトリックワンタッチそうワンタッチシュートワンタッチパスがあるっていうのがなんかこの人いいって言われてたよねあれでも逆足精度頻度下がってるなんか逆足33とか44とかじゃなかったっけなでもまあ能力見た限り普通に強そうですねセルゲイミリンゴこのタイプも強いでもなんか使いこなせないんだよね俺はポグバもそうだけど絶対強いと思うんだけど結局なんか使いこなせないうん、でもボックス2ボックスで2列目からの飛び出したからポグバのオフェンシブバージョンみたいな感じかな
まあ、ポグはまあそんなにディフェンスは良くないけど一応ねボックス2ボックスでプレースタイル上ねちゃんと戻ってきてはくれますけど、まあ、セルゲイ・ミリンコビッチはそれよりねもう2列目に飛び出してグンみたいな戻りもねちんたら下がってくるって感じですねあーでもまあまあまあレベルまで85オフェンスセンス85ボールコントロール98ねこの身長サイズで98のボールコントロールボールキープも92ということでまあこねこねまあ多分ちっちゃい人とかメッシュとかと比べると重いだろうけどこの身長って考えたらそこのアドバンテージも加味するとまあ全然納得がいけるあのー、ボールの細かさボールタッチの細かさっていうのは出してくるんじゃないかな決定力84スピードあー82瞬発77じゃあ5上がりだから決定力84だよでスピードが83でフィジコンが78あフィジコンじゃない、えー、瞬発力が78フィジコンが93いいですねシザーズルーレットシャペウヘッダーえスキルが微妙あでもミドルシュートとワンタッチパスあればいいみたいなとこあるかこんなタイプはまあシザーズは分かんないけど、まあ、シザーでも今作最強かシザーズはねうん、あとルーレットシャペウこの辺りうまく使ったらもっとなんかこう心地よく動かせるのかなとアクラフハキミ足早おじさんこれロマンあるねでもサイドバックなんだハキミってあれウイングとかの登録じゃなかったっけな FIFA だと本案後逆八三一ドリブルグラウンドパス、うん、ドリブラーだったらさっきのねあの誰だっけ、えー、っとザハそしてクアドラードで言ったら俺的にはザハハキミクアドラードかなうんまあちょっとあれだけどピンポイントクロスあるしやっぱスピード9896がぶち抜けてるねまあでもみんなレベル前になったらそんぐらいいくのかな<笑>でねあのレベルが上限が37なんでレベルまで6ぐらい上がりますからフィジコンも79までいきます結構楽しみサイドバックとしては守備力低すぎるかないやうまくうんまあ悪くはないけどてかサイドバックとしてはフィジカルが弱いかもねさすがにロナウドとか来たらキャインおっとライコビッチ1 9 2センチ攻撃的キーパーえ GK センス99いくじゃんキャッチング96クリアリング96コラブシングが低いんだえちょっと強そうだよね真珠192どうなんだろうちょっと楽しみえちょっと使ってみたいなただ攻撃的 GK が俺は好きじゃないけどアルバロ・ゴンザレスセンターバック出た1 8 3ンチ好きよアルバロ・ゴンザレスは俺使ってたよハードプレスでしょディフェンスセンス91ボールダッシュ88え、サイドバックとしてはいいんじゃないあ、か、アンカーかレベまで4上がり、スピード83、瞬発81、フィジコン88、だそうです。で、ディフェンスセンサー95、ボールダッシュ92、アグレッシブレス97、だそうですで。ドリブルとか結構微妙だけど、まあ、183センチってね、ちっちゃいんで、例えばファンダイクとかそんな、あとなんだっけ、あの、キャンベルみたいな重さは感じないのかなまあ、でも5センチしか違わないのかなどうなのかなまあでもそ割とね多分軽く感じると思うっていうか重くはないって感じオタビオサイドハーフトップ下2列目からの飛び出しレベまで5上がりスピード91瞬発91キック力90フィジコン78グランドパス90フライパス88決定力が81オフェンスセンス83ああでもえ結構普通に強くないなかなかやるって感じだねうんであスーパーサーブ持ってんの当たりじゃない俺が当たりだと思うのはケビン・デブちゃん、ハリー・ケイン、そしてポグバ、アズムですね。で、えー、当たったら使ってみたいなと思うのはオタビオ、ゴンザレス、ライコビッチ、ハキミ、あ、メリンコビッチ、サビッチも当たりかな、あとザハかな。俺的にはね、クアドラードがまあちょっと一番いらないかなっていう感じはしますけど、ね、これは一番、一番当たりね、やっぱデブちゃんかケインか、まあ、ポグバが俺一番当てたいな、ポグバ。ホグバー最強でしょうということで。そして、ルンメニゲも今日来ます。ジャマンチェスターの未来が変わる。頼む、頼む、頼む、イタリアってことは。クワドラード。いらんてマジで、なんでお前一番に来るんだよ。おかしいだろお前。一番いらないって言ったんだよ、空気読めよ。いいことないぞ、うち来ても。なんでどうやってんだよ、お前。はあ、ちょっと流れ悪いですねまあでもポグバ来てくれたら俺はいいみたいなとこあるまずは一発ポグバ当てようマジでおいクワトラとお前マジで来んなよ3連続とかマジでいらねえからねマジで来んなよオープンでねいたりすぐそこだったあれこれキーパーじゃないあこれいいこれいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
れはありだとマジでちょっとありだと思うもんこれね192でしょ多分だけど190以下の GK センス99とかより強いんだよしかもハゲでさこんないいキーパー今までペペレイダ以来だからその歴史をね打ち破るっていう意味でもレコードブレーカーですよさあお願いしますマジでお願いポグバポグバマジではあポグバーマジでお願いマジでお願いなんだフランスってことはえあれ誰だマルセああセンター部中あたりばっかじゃねえかよおいクアドラードが全部悪いわいやあのねアルバロとかねさっきのキーパーは大当たりが出てなおかつ余裕があるあと1回に来たら嬉しいやつなんよいこいつらがね主役を張れるような器じゃないんよはいということでマジでコミュニだなあどうしようあールンメニゲにかけますルンメニゲを当てて使用感動画出すんでぜひ見てね最後までご視聴いただきましてありがとうございましたクアドラード許すマジパー